Приветствую вас на своем канале Брак в Дании. Сегодня у нас вопрос опять про жизнь с иностранцем. Так ли легко, как всем кажется, и действительно ли иностранные мужья – это прям предел мечтаний? И первое, что, чего все боятся, это разница в языке. Думают, что если у нас нет общего языка, или я плохо знаю английский, или немецкий, или еще какой-то, то в этом возникают сложности. Я думаю, что да, на начальном этапе с языком на самом деле не самая большая проблема. Вы же все равно будете учить, чем дальше вы живете, общаетесь с местным, с своим супругом, тем лучше у вас будет становиться язык с каждым днем. Вы будете это замечать. Телек смотрите, радио слушаете, с соседями общаетесь, на курсах ходите, работаете, с мужем общаетесь. Все круто. Гораздо больше проблем возникает в разнице менталитетов, образе жизни, воспитании, ну и вообще вот в таких местах. Поэтому... Мы, например, с Алексом думали на первых порах, что у нас все проблемы и разногласия или скандалы возникают только из-за того, что он плохо знает русский, но он его знает, слава богу. А я, естественно, плохо знаю немецкий и не понимаю его, когда мне что-то говорит. Вы немецкий язык знаете? Я знаю. Что это такое? Ахтунг, ахтунг, дедочи солдатен, а не фронтис на фильт, дерусы шерпанстер кампаген, марширин на Берлин. Вы насмотрелись в военных фильмах? Нет, Лайвер. это я хорошо знаю Вы... все языки. Можно... И вот буквально на днях он мне сказал, что, знаешь, у нас проблемы не в языке. <laughs> на самом деле, даже если бы я идеально знал русский, это идеально немецкий, ты бы все равно меня не понимал, что я говорю, а я не понимаю тебя, что ты говоришь. Потому что это Марс и Венера. Прочитайте книжку, там, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Поэтому те же самые проблемы в семьях э, одно, одного языка. Вот, все. Поэтому про язык забудьте. Следующее, менталитет. Я вам хочу сказать, что очень часто я обсуждаю со своими ровесниками, мне 35+, плюс, с женщинами, которые переехали сюда уже во взрослом возрасте, успели пожить на родине, прожить 90-е, 98-е, 2000-е, то есть несколько кризисов застали и в это время учились, получали образование высшее, работали на трех работах сразу. То есть они хапнули по полной программе этого дерьма, и они привыкли здесь... Вернее, они привыкли вообще не жить, а выживать. А европейские люди не знают, что такое выживать, потому что у немцев даже есть пословица «родился с серебряной ложкой во рту». То есть он рождается, у него же все в шоколаде. Он здесь не будет думать каждый день, на что купить булку хлеба, и как бы ему не переночевать под забором. Всегда есть крыша над головой, сколько-то евро в кармане продукты. Государство не бросает своих граждан. Они к этому привыкли. А мы привыкли к тому, что государство всегда бросает свои граждан. И мы должны выживать по полной программе. Все. Вот в этом разница. И иностранцы не понимают, почему мы так много работаем без выходных, без обеда, по 12 часов в день. Не понимают, почему мы можем без отпуска обходиться. Не понимают, как это так мы в выходные продолжаем отвечать на рабочие чаты или там звонки. Или клиенты нам звонят, еще что-то. Потому что для них... Вот это вот соотношение work and life balance, это вообще number one. А у нас нет, мы ломовые лошади. Ну, это хорошо, они нас научат. Я, например, научилась практически уже. Это круто, это плюс. О, уровень жизни. Давайте на примере квартиры рассмотрим. Мы сейчас живем с Алексом. Мы снимаем квартиру. Это долгая история, не будем сейчас рассказывать, почему снимать выгоднее иногда, чем покупать. У нас квартира трехкомнатная, 71 метр. Мы живем в ней вдвоем. И я еще постоянно ною, что мне не хватает... Это норм? Я постоянно возмущаюсь, что мне не хватает места. В России, когда я уезжала оттуда, в Германию, у меня была ипотечная квартира 27 квадратных метров, в которой мы помещались я, мама и кот. Мама сита. Басита. Руки мойте и за стол. Василий. 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 Ты мой сладкий пирожок. Ты мой... Я думаю, что этим все сказано вообще. Ну, в общем, иностранцу очень сложно понять, как можно жить в пятером в коммуналке, как можно на 30 метрах умещаться мам, пап, сын, собака и трое детей. А у нас норм. То есть уровень жизни вообще небо и земля. Про привычки и образ жизни еще надо добавить, что это очень спортивная нация. При том, что немцы потребляют огромное количество пива, и не только пива, и многие из них действительно такие рыжие, пузатые, 
Но сейчас они, особенно молодежь, просто помешана на спорте. Я, например, вообще далека от этого, и это терпеть не могу. Но мне приходится, мне пришлось купить велосипед и ездить на нем, ходу бедно, я уже все ноги себе разбила. Мы даже ходили в спортзал, и сейчас мне это даже нравится. Что еще? Следить за питанием. Не скажу, что мы прям супер правильно питаемся, но, допустим, сейчас... Мы практически не едим мясо, у нас больше упор на рыбу, на овощи, на фрукты. То есть питание однозначно стало лучше, чем было у меня на родине. Просто потому, что здесь цены на продукты круглый год э, ниже, чем у нас там при здешних доходах. И я себе могу позволить есть авокадо на завтрак и не считать себя миллионером при этом. Я всегда говорю, что я против феминизма. Единственное, в чем я за, спасибо, что они воспитывают хороших мужиков. Это ну, единственное, что я хорошего вижу. Феминистки, к сожалению, отучили их быть галантными джентльмены, а, джентльменами. Опять же, если немцы или иностранцы старшего поколения, которые еще застали вот это вот все без феминизма, э, четкие гендерные различия, это год. Если это молодежь, там, ну как молодежь, меньше 40, наверное, считается молодежь, то, скорее всего... Не всегда откроют дверь, не подарят цветы, 8 марта здесь не празднуют. И вообще здесь никакие праздники, кроме Рождества, особо не празднуют. А, что еще? Ну, не предложат тебе там что-то тяжелое донести, велик на пятый этаж затащить. И это норм, потому что местные женщины обижаются, когда им предлагают помощь, типа, я сама все могу. А я обижаюсь, думаю, ну как это так, ты почему мне руку не подал, дверь не открыл, сумку не взял. Но это можно перевоспитать, это вопрос времени, это не проблем. В бытовом плане с немцами жить круто, потому что, опять же, к вопросу феминизма, их воспитали быть самостоятельными в быту. То есть это не инвалиды бытовые, как мы их называем. Он может прекрасно готовить, чаще всего они хорошо готовят и любят это делать. Они замечательно убирают, стирают, ходят за покупками, планируют семейный бюджет, сами оплачивают все счета, страховки и так далее. То есть... Ну, либо у вас это будет на равных, либо даже он будет делать, возможно, по дому больше, чем вы, поэтому это круто. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Есть ли у вас свои интересные истории, что вас поразило в немцах? Какие плюсы и минусы в иностранных мужьях вы заметите, обязательно напишите в комментариях. Спасибо.